প্রাপকের সংখ্যার ভিত্তিতে আবার ডেটা কমিউনিকেশন তিন প্রকার তোমরা দেখছো যে ইউনিকাস্ট ব্রডকাস্ট আর হচ্ছে মাল্টিকাস্ট এই ইউনিকাস্ট হচ্ছে যখন একজন প্রেরক একজন গ্রাহককে ডেটা প্রেরণ করে যেমন ধরো আমি কোন একটা সুনির্দিষ্ট নম্বরে এসএমএস দিলাম তাহলে ওই নাম্বারটাই শুধু এসএমএসটা পাবে অথবা আমি সুনির্দিষ্ট কয়েকজনকে দিলাম তো এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে বিষয়টা তোমরা এখানে ডায়াগ্রাম থেকে খেয়াল করছো যে একটি সুনির্দিষ্ট নম্বরে বা একটি সুনির্দিষ্ট গ্রাহককে আমি তথ্যটা পৌঁছানোর পৌঁছানোর চেষ্টা করছি সেটা ইউনিকাস্ট ঠিক এইভাবে আমরা বলতে পারি এখানে আসলে একটু সিস্টেমটা দেখানো হয়েছে একটু বলে রাখি তোমাদেরকে এই সিস্টেমটির মধ্য দিয়ে এটা ট্রান্সমিট হচ্ছে একজন একজনকে ডাটা দিচ্ছে একজন একজনের কাছ থেকে ডাটা নিচ্ছে চলো তাহলে তৃতীয় প্রকারের যদি আমরা দেখি ব্রডকাস্ট তোমরা বিবিসির কথা জানো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন সেখানে বিবিসির যে অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয় সেই অনুষ্ঠান একই সাথে সবাই শুনতে পারে যারা প্রস্তুত থাকে বা ধরো আমাদের এখানে সুনির্দিষ্ট নয় এখানে যতজন তারা প্রস্তুত থাকবে সবাই কিন্তু অনুষ্ঠান শোনার জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে কারো কোনো বিধি নিষেধ নেই আগের যেটা বা পরের যেটা আমরা বলবো সেই দুটোর মতো এরকম কোনো বিধি নিষেধ এখানে নেই এখানে তোমরা খেয়াল করছো বিবিসির মতো আমাদের দেশেও যে রেডিও স্টেশন আছে যে বিবিসির মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে তো সেখানে তারা এই সার্বক্ষণিক ভাবে ওই তাদের রেঞ্জের মধ্যে সেই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে সকলের জন্য সার্বজনীন ভাবে সেটি করছে বাট মাল্টিকাস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি ভিন্ন রকম তোমরা খেয়াল করবে যে এখানে ডাটা এখানে ছয়জন ছিল কিন্তু ছয়জনের সবাই কিন্তু পায়নি আমরা দেখছি যে তিনজন পাচ্ছে ডাটা তিনজন পাচ্ছে না এই সময় আমরা জুম সহ নানা রকম সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং করছি সেই ভিডিও কনফারেন্সিং যখন করছি তখন কেবলমাত্র যারা ব্যালিড মেম্বার তারাই কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারে অন্য কারো অ্যাটেন্ড করার এখানে সুযোগ নেই অথবা একজন অ্যাডমিন থাকেন তিনি তার জানা আছে যে এখানে এখানে কানেক্ট করা যাবে ঠিক তারাই কিন্তু কানেক্টেড হচ্ছে অন্য কারো কানেক্ট করার সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে আমরা মাল্টিকাস্ট পদ্ধতিতে এই যোগাযোগটি করছি তাহলে আমি যদি একটু প্রথম থেকে বলি যে ইউনিকাস্ট হচ্ছে একক ভাবে একজন একজনকে তথ্য দিচ্ছেন ডেটা দিচ্ছেন ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে সবাই তথ্য পাবে কেউ বাদ পড়বে না আর মাল্টিকাস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে অনেকেই পাবে কিন্তু সবাই না এবার চলো তাহলে আরেকটি বিষয় আমরা একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশনের এই যে তোমার আমরা ব্যান্ডউইথ আলোচনা করলাম মেথড আলোচনা করলাম এবং সবশেষে মোড আলোচনা করলাম তোমরা খেয়াল করেছো কিনা যে আমাদের এই যে নানা রকম ডিভাইস গুলো ভেতরের কার বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু এই ডিভাইস গুলো কিন্তু যদি সেটা ডিস লাইনের মাধ্যমে যদি আমরা টিভি দেখি তাহলে একটি ডিস লাইনের তার দিয়ে সেটা কিন্তু কানেক্টেড থাকে ডিস লাইন কোনো কারণে ছেড়ে গেলে কেটে গেলে আমরা কিন্তু আর টিভি দেখ টিভিতে সেই টিভি দেখতে পাচ্ছি না আবার খেয়াল করো যে মোবাইলে আমরা যে যোগাযোগটা করছি সেখানে আমাদের মোবাইলের সাথে কোনো তার কিন্তু টাওয়ারের সাথে কানেকশন নেই এখানে কোনো কানেকশন কানেক্টেড না বাট আমরা কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারছি তাহলে তোমরা নিজেদের ব্যবহার যে এইসব উপকরণ থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা যেসব ডিভাইস ব্যবহার করছি সেই সব ডিভাইস গুলোর মধ্যে কোনোটা তারের মাধ্যমে যুক্ত থাকে আবার কোনোটা তার বিহীন ভাবেই সেটা কিন্তু আমাদেরকে কমিউনিকেট করে দিতে পারে তো সেই বিষয়টা আমি একটু এখানে আলোচনায় নিয়ে আসছি তোমরা খেয়াল করেছো যে কমিউনিকেশন মিডিয়ামটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তার যুক্ত মাধ্যম বা ওয়ার্ড মিডিয়াম বলছি আমরা সেখানে তিন রকমের তার আছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল আমি সোজা বলবো যে দুটো তার পেছানো পেছানো থাকে সেটি নানা রকম ল্যান্ড সহ নানা রকম কাজে সেটি ব্যবহার করা হয় কয়েকজন কেবল ডিস লাইনের তারের কথা বলছিলাম সেই তারটি অনেকেই আমরা দেখেছি বা আমাদের সামনে আছে তারটি সেটা একটু আমরা দেখে নিলে ভালো করব সেটা ডিশের যে ডেটা গুলো সেটা সেই তারের মধ্যে দিয়ে আসে একটা মাত্র তার থাকে কপার কোড থাকে মাঝখানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ এর আগে একটা কাচের তৈরি একটা তার অর্থাৎ ভেতরে যে মাধ্যমটি কোর সেটা হচ্ছে কাজ দিয়ে তৈরি তার বাইরে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি স্তর থাকে এই দুটো তার প্রথম যে স্ট্রিট পেয়ার কেবল কোয়েক্সেল কেবল সেই দুটো তার কিন্তু কপার কোড থাকে বাট অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সেটা হচ্ছে কাচের সুতরাং বুঝতেই পারছো তোমরা 
তোমরা আরো খেয়াল করেছো যে ওয়্যারলেস মিডিয়াম যেটা আছে সেখানে রেডিও মাইক্রো এবং ইনফ্রারেড যে ওয়েব আছে সেগুলোর মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তর হয় রেডিও ওয়েবের অনেক রকমের ব্যবহার আছে স্যাটেলাইটে সেটার ব্যবহার আছে রেডারে সেটার ব্যবহার আছে এছাড়া মাইক্রোওয়েভ যেটা আমরা মোবাইল ফোনের যে কমিউনিকেশনটা করছি সেটা হচ্ছে আসলে মাইক্রোওয়েভ প্রকৃতির আর ইনফ্রারেডটা হচ্ছে আমরা বাসা বাড়িতে রিমোট দিয়ে টিভি তারপরে এয়ার কন্ডিশন এগুলোকে কন্ট্রোল করে থাকি সেইখানে এই ধরনের মিডিয়াম ব্যবহার করে আমরা সেই কাজটি করে থাকি তো আমরা আশা করছি যে এই বিষয়গুলো পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে তোমরা একটু দেখে রাখো যে টুইস্টেড পেয়ার কেবল দুটো তার আছে প্রত্যেক জোড়ায় পেছনে পেছনে অবস্থায় টুইস্ট করে সেই তারগুলো আছে এবং কোয়েক্সেল কেবল যেটা ডিশ লাইনের তার তোমরা শুধু বাইরে এরকম কালো রঙের তারটা দেখো কিন্তু এর ভেতরে খেয়াল করবা তার জালি আছে তারপরে মিনার ফয়েল আছে স্পঞ্জ বা ফোম আছে তার ভেতরে হচ্ছে এই কপারের একক যে তার সেটা আছে এরপরে তোমরা খেয়াল করবা অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এটা শুধু কাচের তৈরি তার সেটিও নানাভাবে থাকে সেটি আরো বিস্তারিত আলোচনা আমরা যেহেতু করবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে কোর ক্লাডিং জ্যাকেট এগুলো আছে পর্যায়ক্রমিক ভাবে কিন্তু কোরটা হচ্ছে কাচের তৈরি সেই বিষয়টিকে আমাদের অবশ্যই ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা যদি একটু তাদের তুলনা করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে তোমার फायबर অপটিক্যাল কথা বলছি সেখানে কিন্তু ভিতরে গ্লাস আছে প্রত্যেকটা গ্লাস তারকে আলাদা করে জ্যাকেট দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হয়েছে তার বাইরে আবার একটি মূল আবরণ আছে প্রয়োজন অনুসারে এবং কাজের ধরন অনুসারে আমরা নানা জায়গায় তার যুক্ত যে মাধ্যমগুলো আছে সেই মাধ্যমগুলোর ব্যবহার করে থাকি আমিও আগের মতোই তোমাদের বলতে চাই যে এই ডিফারেন্সটা তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আলাদা আলাদাভাবে তার মনে রাখা একটু কঠিন হতে পারে সেখানে যদি তোমরা এভাবে একটু ধরে ধরে বুঝে নাও যে प्रत्येक जोड़ा से जोड़ा गुरु आलदा एक कावर दिए आबृत थे शिल्डेड मैं आवरण दिए आबृत और जो শুধু পেছন অবস্থায় আছে আলাদা করে কোন আবরণ দিয়ে আবৃত থাকছে না তাহলে আবার দেখো থিননেট থিকনেট কয়েকজন কেবলের মধ্যে দেখছো থিননেট হচ্ছে তোমরা জানো যে এটা যদি পাতলা চিকন হয় তারটা হ্যাঁ কোরটা ভেতরের কোর যেটা আর থিকনেট যদি এটা পুরো হয় মোটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি কয়েকজন কেবলের সাথে সেটাকে থিকনেট করবা আবার ফাইবার অপটিক কেবলের মধ্যেও সেটা সিঙ্গেল মোড আছে একক ভাবে আছে আবার মাল্টি মোড আছে অনেকগুলো তারকে একসাথে করে একটা কেবলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে তোমরা দেখবা যে এখানে তোমরা খেয়াল করবা গতির কথা যদি বলো পর্যায়ক্রমিক ভাবে অপটিক্যাল ফাইবার এসে তোমরা সবচেয়ে গতি পাবা এবং তোমরা এও খেয়াল করবা এখানে গতির বিষয়টা দেখছো এবং তোমরা দেখবা যে বৈদ্যুতিক এবং চুম্বকীয় প্রভাব যদি বেশি মাত্রায় হয় তাহলে কিন্তু ট্রান্সমিশন তোমার বাধাগ্রস্ত হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার কেবলই আসলে সেরা এখানে যে এটা এই ধরনের যে প্রভাব সেইগুলো প্রভাব মুক্ত থাকে সুতরাং এটা খুব ভালো কাজ করে তো আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা একদিক থেকে এগুলো শুনতে থাকো এবং নিজেরা পড়তে থাকো আমরা পর্যায়ক্রমিক ভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করবো চতুর্থ অধ্যায়ের ভিডিওগুলো নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো